হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি অর্পিতা আর আমার চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও আজকের এই পর্বে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বাঙালিদের একটা খুবই জনপ্রিয় পদ সুক্ত রেসিপি সুক্ত সকলের বাড়িতেই আমরা একটু আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে বানিয়ে থাকি আর আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে পোস্ত বাটা দিয়ে সুক্ত তৈরি করে দেখাবো এই সুক্তটা বানিয়ে ফেলা খুবই সহজ এটা খেতে খুবই ভালো লাগে আর স্পেশালি যারা খুব বেশি তেতো খেতে পছন্দ করেন না তাদের এটা খেতে খুব ভালো লাগবে তাহলে চলুন আর দেরি না করে এই একটু অন্যরকম সুক্ত রেসিপিটা আমরা দেখে নিই সুক্ত রান্না করার জন্য আমি এখানে একটা মাঝারি সাইজের আলুকে চৌকো ডুমো ডুমো টুকরো করে কেটে নিয়েছি এখানে আমি একটা কাঁচকলা টুমো টুমো টুকরো করে কেটে রেখেছি একটা মাঝারি সাইজের বেগুনের অর্ধেকটা ছোট টুকরো করে কেটে রেখেছি এখানে আমি দু থেকে তিনটে সজনে ডাটা নিয়েছি ডাটাগুলোকে আমরা টুকরো করে কেটে রাখব নিয়েছি একটা মাঝারি সাইজের গাজর একটা মাঝারি সাইজের কাঁচা পেঁপের ওয়ান ফোর্থ পোর্শন এরকম টুকরো করে কেটে নেব আর একটা মিষ্টি আলুকে এরকম ছোট লম্বা টুকরো করে কেটে রেখেছি সুক্ত রান্না করার জন্য এছাড়াও আমাদের লাগবে উচ্ছে বা করলা আমি এখানে একটা মাঝারি সাইজের করলার বীজগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে পাতলা পাতলা স্লাইস করে কেটে রেখেছি করলাগুলোকে কেটে নেওয়ার পর নুন মেখে দশ মিনিটের জন্য রেখে তারপর পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিলে এর তেতো ভাবটা অনেকটা কমে যায় এখানে আমি এক টেবিল চামচ পোস্তকে তিরিশ মিনিটের জন্য গরম জলে ভিজিয়ে ঢাকনা চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম এতে পোস্তগুলো অনেকটাই নরম হয়ে যায় এবারে এই পোস্তগুলো থেকে জলটা ফেলে দিয়ে একটা ব্লেন্ডারে নিয়ে নিচ্ছি তারপর এর মধ্যে খানিকটা জল দিয়ে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিয়ে একটা স্মুথ পেস্ট তৈরি করে নেব রান্নাটা করার জন্য এবারে আমি কড়াই এক টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে বাদাম তেল ব্যবহার করছি আপনারা অন্য যে কোনো সাদা তেল ব্যবহার করতে পারেন তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হয়ে এলে এতে কেটে রাখা করলাগুলো দিয়ে হাই ফ্লেমে চার থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য ভেজে নেব চার পাঁচ মিনিট পর যখন করলাগুলোর রং এরকম ব্রাউন হয়ে আসবে তেল থেকে তুলে নিয়ে আমরা এগুলোকে সাইডে রেখে দেব এবারে ওই তেলেই ওয়ান ফোর্থ টি স্পুন রাঁধুনি ফোড়ন দিয়ে দশ পনেরো সেকেন্ডের জন্য মাঝারি আছে নাড়াচাড়া করে নেব তারপর সব সবজিগুলোকে একসাথে তেলে দিয়ে প্রথমে দু থেকে তিন মিনিটের জন্য হাই ফ্লেমে নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব দু তিন মিনিট পর আমরা এর মধ্যে খানিকটা নুন দিয়ে আরও দু তিন মিনিটের জন্য মাঝারি আচে সবজিগুলোকে ভেজে নেব সবজিগুলো বেশ ভাজা ভাজা হয়ে এলে এর মধ্যে দু টেবিল চামচ পোস্ত বাটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এক দু মিনিটের জন্য মাঝারি আচে নাড়াচাড়া করে নেব তারপর ঢাকনা চাপা দিয়ে কম আছে তিন থেকে চার মিনিটের জন্য আমরা রান্নাটাকে ভাপিয়ে নেব এতে সবজিগুলো অনেকটাই নরম হয়ে আসবে আর পোস্তর কাঁচা গন্ধটাও চলে যাবে তিন চার মিনিট পর আমি কড়ার ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি আর এবারে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে আরও এক দু মিনিটের জন্য আমরা রান্নাটাকে নাড়াচাড়া করে একটু কষিয়ে নেব এতে পোস্ত বাটাটা সবজির গা মাখা হয়ে আসবে এক দু মিনিট পর আপনারা দেখতেই পারছেন পোস্ত বাটাটা এখন ভালো করে কষে এসেছে আর অনেকটাই শুকিয়ে এসেছে এই সময় আমরা এর মধ্যে এক থেকে দেড় কাপ জল দিয়ে দেব দিয়ে দেব এক টি স্পুন মতো চিনি আর দরকার মতো খানিকটা নুন দিয়ে নুনটা অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে সব কিছু ভালো করে একবার মিশিয়ে নেব তারপর আবার ঢাকনা চাপা দিয়ে কম আছে এবারে আট থেকে দশ মিনিটের জন্য আমরা রান্নাটাকে ফুটিয়ে নেব এতে সবজিগুলো খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে আট দশ মিনিট হয়ে গেছে আমি কড়ার ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি আর এর মাঝখানেও আমি রান্নাটাকে এক দুবার নেড়ে দিয়েছিলাম যাতে কড়ার তলায় লেগে না ধরে আর একবার আমরা শুক্তটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দেব আর তাহলেই কিন্তু আমাদের দারুণ স্বাদের পোস্ত দিয়ে তৈরি শুক্ত সার্ভ করার জন্য একদম তৈরি বাড়িতে বানিয়ে গরম গরম ভাতের সাথে এই শুক্তটা সার্ভ করুন সকলে খেতে কিন্তু খুব পছন্দ করবে আর বাড়িতে বানালে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আপনাদের কেমন লাগলো আর আমার দেখানো রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে সব সময়ের মতোই আমি বলবো আমার ভিডিওগুলোকে লাইক আর শেয়ার করার জন্য আর আমার আগামী রেসিপিগুলো নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে আজই পর্যন্তই আবার দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে নতুন আরেকটা রেসিপি নিয়ে